वेलकम टू कैप्टन फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी लोग दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर नंबर ट्वेंटी फोर जो फोर मार्क्स का है कितने मार्क्स का है फोर मार्क्स का है वो चैप्टर का नाम है प्लांटिंग सिस्टम या रोपण प्रणालियां दोस्तों इससे पहले जो इसका इंट्रोडक्शन क्लास थी जो इससे पहले वाला जो पार्ट वन है अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देखें ताकि आपको प्लांटिंग सिस्टम अच्छे से समझ में आ जाए और उसके बाद में जो पार्ट टू है इसको देखें ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी तो दोस्तों अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख ले उसके बाद में आप इसको देखें ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए दोस्तों जो आज का इसमें टॉपिक है हमारा प्लांटिंग सिस्टम एक पूरा चैप्टर का नाम है और इसमें जो मेन टॉपिक है हमारा वो है ट्रेनिंग एंड प्रोनिंग दोस्तों ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सब में ये टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बात करें इलेवन ट्वेल्थ की इनमें भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एओ हो गया एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो गया असिस्टेंट ऑफिसर हो गया इन सब के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में आई का एग्जाम हो गया पेट का एग्जाम हो गया सब में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से समझे लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना समझना है अगर आप इसको समझ जाओगे तो आप ऑटोमेटिक नोट्स बना लोगे और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो उसको ज्वाइन कर ले वहां पे आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे नोट्स आपको मिल जाएंगे तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि दोस्तों आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ट्रेनिंग एंड प्रोनिंग जिसको हिंदी में हम बोलते हैं काट छाट एवं संदाई कहने का मतलब है ट्रेनिंग को तो काट छाट बोलते हैं और प्रोनिंग को संदाई बोलते हैं अब दोस्तों ये होता क्या है तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं जैसे कोई भी पौधा है ये प्लांट आपने उगाया ठीक है अब ये प्लांट अपने तरीके से उग रहा है कैसे भी कोई भी सेपे ले रहा है कहीं से भी शाखा निकल रही है कैसे भी बढ़ रहा है इधर की शाखा बड़ी हो गई इधर की बड़ी हो गई ऐसे हो गया ऐसे हो गया कहने का मतलब आप इसको देखोगे तो ये प्लांट का जो सेप है बिल्कुल प्रॉपर नहीं है क्योंकि अपने अकॉर्डिंग बढ़ा है कहने का मतलब है इसकी कोई शाखा बड़ी होगी इसका सेप जो है बिल्कुल अलग ही तरीके से है एक तरीके से मैनेज नहीं हो रहा है तो दोस्तों पौधों को एक तरीके से साइज देने के लिए एक निश्चित आकार देने के लिए जो काट छाट की जाती है जैसे इस पौधे को मुझे अच्छा आकार देना है तो दोस्तों पौधा बड़ा होने के बाद में नहीं देना है आकार अगर पौधा बड़ा हो जाएगा जैसे प्लांट है इतना बड़ा हो गया अब आप चाहोगे हम इसको एक अच्छा आकार दे तो दोस्तों तब इसकी जो शाखाएं होंगी वो इतनी मोटी मोटी हो जाएगी और उनको काटने में प्रॉब्लम आएगी तो आप उनको काट छाट कर नहीं सकते और उसको आकार नहीं दे सकते तो दोस्तों प्लांट की पौधे की शुरुआती अवस्था में कहने का मतलब है दो से पांच वर्ष के अंदर अंदर दो से पांच साल के अंदर अंदर जब प्लांट छोटा हो उसकी छोटी अवस्था में प्रारंभिक अवस्था में पौधे को एक निश्चित आकार देने के लिए जो काट छांट की जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं ट्रेनिंग बोलते हैं आई होप आपको समझ में आ गया होगा जैसे ये आपका कोई प्लांट है ठीक है अब इस प्लांट में आपको अभी से जैसे यहां से कोई शाखा निकली अभी ये दो तीन साल का है अब आप चाहते हो कि ये शाखा इससे आगे नहीं बढ़े या फिर मैं मेरे अकॉर्डिंग इसको अलग सेप देना चाहता हूं तो आप इसको काट छाट कर सकते हो क्योंकि इस टाइम पे जो शाखाएं होती है वो छोटी छोटी होती है तो आराम से उनकी कटाई छटाई हो जाती है और आप एक निश्चित प्रॉपर सेप दे देते हो आप चाहते हो कि जो प्लांट है इसको एक गोल सेप दू या आप चाहते हो कि इसको एक ट्रेंगल सेप के प्लांट में इसको बनाऊ जैसे आपने बर्फीले एरियाज में देखे हैं ठीक है या आप चाहते हो कि इसको मैं बिल्कुल अलग टाइप से एक अलग सेप देना चाहता हूं तो इस टाइप से कहने का मतलब है पौधों को अलग अलग सेप देने के लिए कटाई छटाई के लिए जो क्रियाएं की जाती है कहने का मतलब है जो काट छाट की जाती है आकार देने के लिए निश्चित आकार देने के लिए प्लांट को उसको हम ट्रेनिंग बोलते हैं तो यहां पर ट्रेनिंग जो वर्ड है आपका क्लियर हो गया होगा एक वर्ड यहां पर और है प्रोनिंग इन दोनों में अंतर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना तो पहले तो आप इसको समझे ट्रेनिंग तो क्या होता है कि कोई प्लांट है जब ये दो से पांच वर्ष का है तो इसके बीच में इसमें काट छाट करेंगे इसको निश्चित आकार देने के लिए इसको तो हम बोल रहे हैं ट्रेनिंग लेकिन दोस्तों निश्चित आकार देने के बाद में क्या होता है जैसे प्लांट बड़ा हो गया आपने आकार दे दिया ठीक है अब जैसे प्लांट है बड़ा हो गया आपने आकार दे दिया अब इसमें कोई ऐसी शाखा है जिसका कोई काम नहीं है जैसे दो शाखा इस टाइप से मिली हुई है तो दोनों शाखाओं में से एक शाखा को काटना पड़ेगा या फिर कोई एक ऐसी शाखा है जिसमें रोग लगा हुआ है तो ऐसी फालतू शाखाओं को कहने का मतलब है जिनका कोई काम नहीं है उन शाखाओं को प्लांट से अलग करने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं संधाई या प्रूनिंग 
तो आई होप आपको दोनों वर्ड क्लियर हो गए होंगे ट्रेनिंग तो छोटा जो पौधा होता है छोटी अवस्था में जो काट छाट की जाती है आकार देने के लिए उसको ट्रेनिंग बोलते हैं और प्रोनिंग क्या होती है कि प्लांट आपका बड़ा हो गया कहने का मतलब है आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे दो से पांच साल के बीच में आपने क्या किया उसको निश्चित आकार दिया उसके बाद में कहने का मतलब है उस पौधे का प्रबंधन करना कहने का मतलब है अगर कोई शाखा निकलती है फालतू तो उसको काट देना कोई रोग वाली शाखा है उसको काट देना कोई दो शाखा आपस में मिली हुई है उनको काट देना या कोई अलग ही सेप है या दो पेड़ आपस में मिले हुए हैं उनका सेप अलग हो रहा है उनको काट देना तो कहने का मतलब है जो अनावश्यक हैं जिनका कोई काम नहीं है उन शाखाओं को काटना उनको रिमूवल करना उसको हम बोलते हैं प्रोनिंग या फिर संदाई काट छाट दोनों में अंतर है एक तो ट्रेनिंग और प्रोनिंग दोनों में अंतर समझना बहुत जरूरी है आई होप आपको समझ में आ गया होगा ट्रेनिंग मतलब दो से पांच साल के बीच में जो काट छाट करेंगे आकार देने के लिए उसको तो ट्रेनिंग बोलते हैं और उसके बाद में पौधे का प्रबंधन करना कहने का मतलब है जो अनावश्यक शाखाएं हैं उनको काट देना तो उनको हम बोलते हैं प्रोनिंग दोनों वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे आगे बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे जब हम इसको लिखेंगे समझेंगे तो हम बात करें ट्रेनिंग की तो दोस्तों ट्रेनिंग की डेफिनेशन है ट्रेनिंग इज अ प्रैक्टिस इन विच ट्री ग्रोथ इज डायरेक्टेड इन टू अजायर्ड सेप एंड फॉर्म दोस्तों कहने का मतलब है पौधों को एक निश्चित आकार और एक अच्छा सेप जो हमें देना है उसके लिए जो काट छाट करते हैं उसी को विशेष तौर से हम क्या बोलते हैं ट्रेनिंग बोलते हैं या फिर काट छाट बोलते हैं अब दोस्तों काट छाट क्यों करेंगे भाई प्लांट में काट छाट क्यों करेंगे क्या रिक्वायर है हमारी तो दोस्तों कोई भी प्लांट है काट छाट करने से क्या होगा एक तो उसको निश्चित साइज मिल जाएगी सेप मिल जाएगा अच्छा लगेगा अगर गार्डन में कोई भी प्लांट ऐसे ही उगा हुआ है उसका कोई सेप ही नहीं है तो अच्छा नहीं लगेगा तो सबसे पहला काम तो है कि उसको एक अच्छा सेप मिल जाएगा अच्छा लगेगा सुंदर लगेगा सबसे पहला वर्ग दूसरा काट छाट की जो क्रिया करते हैं वो किस लिए करते हैं ताकि प्रकाश का वेंटिलेशन अच्छा हो कहने का मतलब है उसको प्रकाश प्रॉपर तरीके से मिल जाए जैसे दोस्तों कोई सघन प्लांट है ये ऑटोमेटिक उगा है अब इसमें कोई शाखा है यहाँ पर है कोई शाखा यहाँ पर है अब यहाँ पर जो सघन प्लांट है अगर इसकी काट छाट नहीं करेंगे तो दोस्तों जो प्रकाश आएगा इन शाखाओं तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा तो यहाँ की शाखाएं कमजोर रह जाएगी और यहाँ पर जो फल बनेंगे वो अच्छे से नहीं बन पाएंगे प्रॉपर फल नहीं बन पाएंगे तो इसकी वजह से भी हम काट छाट करते हैं ताकि प्रकाश का वेंटिलेशन अच्छा हो पौधे को एक अच्छी साइज मिल जाए अच्छा सेप मिल जाए और प्रोडक्शन अच्छा हो जो उसके फल फूल फल फ्रूट वगैरह है उनको प्रॉपर तरीके से लाइट मिल जाए ताकि उनमें प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन बन सके तो दोस्तों बहुत सारे रीजन है ट्रेनिंग करने के इनके नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे तो ट्रेनिंग आपको समझ में आ गया होगा हिंदी में अगर आप डेफिनेशन नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो कि पौधे की या पादप की जो शुरुआती अवस्था होती है प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें आकार देने के लिए जो काट छाट की जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं ट्रेनिंग बोलते हैं आपने लिख लिया होगा आई होप अब दोस्तों बात करें जो ट्रेनिंग है तो जो ट्रेनिंग करते हैं प्लांट के अंदर वो थ्री टाइप से करते हैं कहने का मतलब तीन मेथड है जिससे हम ट्रेनिंग करते हैं कौन कौन से मेथड है देखो समझो इसको मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग कहने का मतलब है जो पौधे को हम काट छाट करके जो सेप देंगे जो साइज देंगे तो अलग अलग पौधों में अलग अलग ट्रेनिंग की जाती है अलग अलग मेथड अपनाया जाता है तो इसके तीन मेजर मेथड है जो आपको अच्छे से समझना है सबसे पहला मेथड आता है सेंट्रल लीडर सिस्टम कौन सा आता है सेंट्रल लीडर सिस्टम जिसको हम हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय अग्र प्रोरह प्रणाली अगला सिस्टम आता है अगला जो मेथड है हमारा ओपन सेंटर मतलब खुला केंद्र प्रणाली थर्ड आता है मोडिफाइड लीडर ये कहने का मतलब है रूपांतरित अग्र प्रोरह प्रणाली तो एक एक को समझते हैं दोस्तों कि जैसे सेंट्रल है इसमें क्या होता है और ओपन में क्या होता है मॉडिफाइड में क्या होता है आप लोगों ने अगर इसको नोट नहीं किया है तो आप इसको नोट कर ले या इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले ले अब हम इसको एक एक को समझने की कोशिश करते हैं कि सेंट्रल लीडर सिस्टम क्या होता है ओपन सेंटर सिस्टम क्या होता है मॉडिफाइड लीडर सिस्टम क्या होता है दोस्तों आप इनको बिल्कुल अच्छे से समझे क्योंकि आपके लाइफ टाइम काम आएंगे ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं यहाँ से जो पूछे जाते हैं तो आप इसका स्क्रीन जरूर ले ले तो दोस्तों जो काट छाट में जो ट्रेनिंग में जो मेथड है तीन सबसे पहला मेथड है हमारे पास सेंट्रल लीडर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय अग्रह प्रोरह प्रणाली दोस्तों काट छाट करते समय एक बात का ध्यान रखें कि जो काट छाट की जो क्रियाएं की जाती है जो ट्रेनिंग की क्रियाएं की जाती है अधिकतर वर्षा ऋतु में की जाती है किसमें की जाती है वर्षा ऋतु में की जाती है या फिर रेनी सीजन में की जाती है अधिकतर क्रिया है ताकि उस टाइम पे क्या होता है कि प्लांट जल्दी जल्दी बढ़ता है प्लांट जल्दी जल्दी ग्रो करता है इस टाइप से तो सबसे पहला जो हमारा सिस्टम आता है सेंट्रल लीडर सिस्टम केंद्रीय अग्रह प्रोरह प्रणाली दोस्तों तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी प्लांट है सपोज करो ये वाला कोई प्लांट है अब इस प्लांट में हमें क्या करनी है काट छाट करनी है तो किस टाइप से करते हैं
कोई भी शाखा नहीं रखते हैं इसमें उसके नीचे वाली शाखाओं को सबको काट देते हैं और उसके बाद में जो एक एक शाखा है कहने का मतलब है एक शाखा यहाँ पर निकल गई तो दूसरी शाखा जो निकलेगी इसके बीच का जो गेप होता है 20 से 30 सेंटीमीटर हमें रखना है फिर वापस इसका भी कितना होगा 20 से 30 सेंटीमीटर गेप हमें रखना है तो इस टाइप की जो काट छाट की जाती है इस टाइप की काट छाट को हम बोलते हैं सेंट्रल लीडर सिस्टम और दोस्तों जो ये काट छाट करते हैं इस टाइप की काट छाट जो हम करते हैं इन शाखाओं को काट देते हैं तो इसमें जो सेप बनता है प्लांट का वो कैसा बनता है ट्रेंगल सेप बनता है तो दोस्तों सेंट्रल लीडर सिस्टम में तो क्या होता है ट्रेंगल सेप बनता है और नीचे जो गेप हम छोड़ते हैं चालीस से साठ सेंटीमीटर का होता है और जो हमारा जो तना होता है वो भी अच्छा खासा होता है मतलब एक तरीके से प्रॉपर होता है और जब ये शाखा इस टाइप से निकलेगी तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि प्लांट एक तरीके से सघन हो जाता है सघन मतलब है कि इसको प्रॉपर प्रकाश नहीं मिल पाएगा इस विधि में इस मेथड के अंदर क्यों नहीं मिल पाएगा किसको नहीं मिलेगा जो ये बीच वाला आप तना देख रहे हो जो शाखा देख रहे हो जिस जो इस पर फल फ्रूट वगैरह लगेंगे उनको अच्छे तरीके से लाइट नहीं मिल पाएगी और लाइट नहीं मिलेगी तो जो फ्रूट वगैरह है वो अच्छे से नहीं बन पाएंगे तो दोस्तों जो सेंट्रल लीडर सिस्टम है इसमें एक कमी है कि प्रकाश का वेंटिलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें प्लांट सघन हो जाता है और इस प्लांट जो सघन होता है इसमें दोस्तों एक तरीके से प्लांट मजबूत हो जाता है अच्छा खासा बना रहता है आंधी वगैरह इनको सबको रोक के रखता है आराम से अच्छे तरीके से मजबूत बन जाता है इस विधि के अंदर प्लांट लेकिन इसमें कमी क्या है कि प्रकाश का वेंटिलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है बाहर तो अच्छे से होगा लेकिन बीच में प्रकाश पहुंच नहीं पाएगा इस मेथड के अंदर अब बात करें जो अगला हमारा मेथड है ओपन सेंट्रल सिस्टम ओपन सेंट्रल सिस्टम दोस्तों ओपन सेंट्रल सिस्टम में क्या होता है कि प्लांट को एक निश्चित सेप से काट दिया जाता है निश्चित शाखा जो है तना है उसको एक निश्चित आकार से काट दिया जाता है ओपन सेंट्रल सिस्टम खुला प्रोरह प्रणाली जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं खुला प्रोरह प्रणाली बोलते हैं तो इसमें क्या करते हैं जैसे कोई प्लांट है ये वाला तो इसको जो इसकी जो शाखा है नीचे वाली जैसे इतनी शाखा ये बढ़ रही है तो दोस्तों इसको नीचे से जमीन से यहां तक लेकर 40 से 60 सेंटीमीटर के बाद इसको काट दिया जाता है सपोज करो जैसे यहां से यहां तक के लेकर की दूरी कितनी है 40 से 60 सेंटीमीटर है तो इस शाखा को यहां से ऊपर से काट दिया जाता है और काटने से होता क्या है कि जितनी भी शाखाएं बढ़ेगी वो सारी की सारी फिर इस टाइप से फैलेगा प्लांट कैसे फैलेगा इस टाइप से फैलेगा और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इसके नीचे वाली शाखाओं के बीच का जो गेप है जमीन से शाखा के बीच का वो कितना रखते हैं चालीस से साठ सेंटीमीटर रखते हैं अब इस टाइप से जब प्लांट बढ़ेगा तो दोस्तों इसमें क्या होता है एक तरीके से प्रकाश का वेंटिलेशन अच्छे से हो पाता है क्यों क्योंकि इसमें प्लांट एक तरीके से गोल सेप में बन जाता है तो प्रकाश आराम से आता है तने को भी प्रकाश मिल जाता है चारों तरफ प्रकाश मिल जाता है अच्छे से और फेल भी जाता है प्लांट लेकिन दोस्तों इसमें एक कमी है कि जो ये प्लांट है ये कमजोर होता है वीक होता है इसका रीजन क्या है इसका तना छोटा होता है तो कहने का मतलब है आंधी तूफान वगैरह में आसानी से गिर सकता है तना बड़ा नहीं है ज्यादा मजबूत नहीं है तो एक तरीके से प्लांट ज्यादा मजबूत नहीं होता है तो अगर मैं बात करूं ओपन सिस्टम की ओपन सेंट्रल सिस्टम की तो इसमें क्या है प्रकाश भी अच्छे से मिल गया ठीक है फ्लावर भी अच्छे से आ जाएंगे सब कुछ अच्छे से हो जाएगा लेकिन इसकी एक कमी है कि प्लांट मजबूत नहीं होगा एक तरीके से वीक रह जाएगा बाकी गेप वही है चालीस से साठ सेंटीमीटर आपको रखना है इस तने का ठीक है तो इसकी एक कमी क्या है कि प्लांट वीक रहता है तो दोस्तों ये भी एक तरीके से इसमें एक कमी है तो जो अगला हमारा जो मेथड आता है मॉडिफाइड सिस्टम मॉडिफाइड सिस्टम में क्या होता है दोस्तों एक तरीके से दोनों जो अभी हमने दोनों मेथड पढ़े हैं उन दोनों का मिक्सचर है मॉडिफाइड सिस्टम दोस्तों ये दोनों का मिक्सचर है जो हमने पढ़ा था पहला वाला एक तो पढ़ा था हमने सेंट्रल और एक पढ़ा था ओपन वाला तो दोनों का मिक्सचर है कहने का मतलब है जैसे कोई प्लांट है पहले वाले प्लांट में तो इससे पहले वाला जो ओपन था उसमें तो साठ सेंटीमीटर के बाद में काट देते हैं और उसके बाद में उसको शाखाएं बढ़ती रहती है लेकिन दोस्तों इसमें क्या होगा कि दोनों का मिक्सचर है कहने का मतलब है जो हमने ओपन और सेंट्रल पढ़ा है उसका मिक्सचर है कहने का मतलब प्लांट को दो से तीन साल तक तो पहले जो दोनों मेथड है उनको अपनाते हैं और इस तने को इस तने को साठ से एक सेंटीमीटर तक बढ़ने देते हैं कितना बढ़ेंगे 60 से 120 सेंटीमीटर तक इसको बढ़ने देते हैं ताकि ये अच्छा खासा लंबा हो जाता है ताकि पौधे को एक अच्छे से मजबूती हो सके पौधा मजबूत बन सके अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग बन सके और इसके बाद में जो शाखाएं निकलती है उनके बीच का नीचे का गेप रखते हैं 40 से 60 सेंटीमीटर नीचे का जो इससे नीचे हमें कोई भी शाखा नहीं रखनी है उसको काट देना है और बाकी शाखा इस टाइप से बनती रहेगी 
तो दोस्तों जो ये वाला प्लांट बनता है ये मजबूत होता है अच्छे से क्योंकि इसमें प्रॉपर जो तना है वो आसानी से अच्छे से पकड़ कर लेता है क्योंकि अच्छी खासी उसकी ग्रोथ हो जाती है और शाखाएं भी अच्छी खासी फैल जाती है तो दोस्तों इसमें प्रकाश का वेंटिलेशन भी अच्छे से हो पाता है और पौधे को प्रॉपर तरीके से एक तरीके से सेप मिल जाती है साइज मिल जाती है तो दोस्तों ये सबसे बेस्ट मेथड है तीनों मेथड में से सबसे बेस्ट जो मेथड है वो कौन सा है मॉडिफाइड सिस्टम रूपांतरित प्रोरा प्रणाली ट्रेनिंग का जो सबसे बेस्ट है वो कौन सा है ये वाला जो हमने पढ़ा है मॉडिफाइड सिस्टम दोस्तों आपको तीनों समझ में आ गए होंगे अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं उसका आंसर आपको दिया जाएगा तो दोस्तों आप एक बात का वापस से ध्यान रखें कि ट्रेनिंग को एक बार वापस समझ लें ट्रेनिंग क्या होता है कि पौधे की शुरुआती अवस्था में कहने का मतलब है जब पौधा दो से पांच साल के बीच का हो तब उसके शुरुआती अवस्था में पौधे को एक प्रॉपर अच्छे तरीके से आकार देने के लिए उसको अच्छे तरीके से सेप देने के लिए उसका अच्छे तरीके से ढांचा बनाने के लिए जो काट छाट जो की जाती है उसी को हम बोलते हैं ट्रेनिंग या फिर काट छाट बोलते हैं ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है क्योंकि दोस्तों दो से पांच साल के बाद में अगर हम जो क्रियाएं करते हैं तो एक तरीके से प्रोनिंग के अंदर आ जाती है किसके अंदर आ जाती है प्रोनिंग के अंदर आ जाती है क्योंकि दो से पांच साल का जो प्लांट होता है उसकी शाखाएं मतलब पतली होती है उनको काटने में सेप देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती आसानी से वो कट जाती है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि प्रोनिंग जो ट्रेनिंग है हमेशा दो से पांच साल मतलब शुरुआती अवस्था में की जाती है ताकि पौधे को एक अच्छा ढांचा दे सके अच्छा सेप दे सके उसको प्रकाश का वेंटिलेशन अच्छा हो उसमें प्रोडक्शन अच्छा हो फल फ्रूट अच्छे से बने इसकी वजह से हम क्या करते हैं ट्रेनिंग करते हैं ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो प्लांट का सेप बिगड़ जाएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा और प्रोनिंग का आपको याद है ही कि प्रोनिंग बाद में करते हैं जो अनवांटेड कहने का मतलब है जिनकी कोई काम नहीं है ऐसी शाखा है उनको काटना उनको हटाना ही क्या कहलाता है प्रोनिंग कहलाता है और ये एक तरीके से ट्रेनिंग का प्रबंधन बोल सकते हैं ट्रेनिंग को मैनेजमेंट जो करते हैं एक तरीके से प्रोनिंग में करते हैं प्रोनिंग में क्या होता है जैसे ये प्लांट है ठीक है अब कोई शाखा निकली हुई है इतनी बड़ी शाखा निकली हुई है इसका कोई काम नहीं है सूख गई किसी कारण वो इसमें सपोज करो रोग लग गया और रोग की वजह से ये शाखा सूख गई अब इस प्लांट में बाकी शाखाओं पे फल आ रहे हैं इस पर नहीं आ रहे हैं अब इसको क्या करेंगे भाई लगा रहने देंगे क्या नहीं इसको हम क्या करेंगे यहाँ से काट देंगे और जब हमने इसको काटा तो इस क्रिया को बोलते हैं प्रूनिंग क्या बोलते हैं इस क्रिया को प्रूनिंग बोलते हैं या फिर संदाई बोलते हैं अब इसका काम नहीं था इसलिए हमने इसको काट दिया या फिर दो शाखाएं ऐसे मिली हुई है अब दोनों शाखाएं जब ऐसे मिलेगी तो इनको प्रॉब्लम आएगी आगे बढ़ने में फल आने में सब में तो इनमें से एक शाखा को काट दिया जाता है या फिर दोनों को हटा दिया जाता है अगर ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है प्लांट के अंदर तो इस क्रिया को हम बोलते हैं संदाई या प्रोनिंग आई होप आपको ट्रेनिंग और प्रोनिंग दोनों समझ में आ गया होगा दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों अगर आपको इसका पार्ट थ्री चाहिए पार्ट थ्री तो आप कमेंट बॉक्स में पार्ट थ्री लिखें ताकि मैं आपके लिए नया से नया वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आऊं और दोस्तों जो लोग यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि दोस्तों आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और दोस्तों नोट्स की बिल्कुल भी टेंशन ना ले क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट है हमारा समझना अगर हमें समझ में आ गया तो नोट्स हम खुद बना लेंगे फिर भी अगर आपको हिंदी या इंग्लिश में नोट्स चाहिए तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है आप वहां से जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे वहां पे आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और दोस्तों जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक इन पे फॉलो नहीं कर रखा है वहां जाके फॉलो कर ले ताकि वहां एग्रीकल्चर से रिलेटेड में कुछ या पीडीएफ वगैरह अपलोड करता रहता हूं तो आप वहां से उनको पढ़ सके थैंक यू फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय जवान जय किसान